ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து புதுசாக பார்க்குறோம் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் செவன் லாஸ்ட் கிளாஸில் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்த்தோம் நவ் லெவன் பாயிண்ட் செவன் இதில் வந்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸு தட் இஸ் பகுதி தொகையிடல் முறை அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு இது பார்க்குறோம் அதாவது தொகை சார்பு வந்து ஒரு இரண்டு சார்புகளின் பெருக்கலாகும் இரண்டு சார்புகளின் பெருக்கலாகும்னா இது ஒரு சார்பு காசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சார்பு இந்த மாதிரி ரெண்டு சார்புகளின் பெருக்கலாக வரலாம் அல்லது ஒரு மடக்கை சார்பு மடக்கை சார்புனா என்னது லாகர் லாகர்ஸ் அப்படிங்கிறது மடக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து அல்லது முக்கோணவியல் சார்பு முக்கோணவியல் சார்பு அப்படின்னா காஸ் வரலாம் அல்லது சைன் இந்த மாதிரி வரலாம் சைன் இன்வர்ஸு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சார்புகள் எப்படி வந்து நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது பை பார்ட்ஸ் அப்படின்னா பென்சு செய்யணும் அதுக்கு நம்ம வரக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து நான் அப்புறம் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருந்த பகுதி தொகையிடல் முறை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் முறையில் நம்ம வந்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் அதோடைய ஆன்சரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சார் ஸோ இதில் வந்து இயற்கணித சார்பு தென் மடக்கை சார்பு முக்கோணவியல் சார்பு தென் எக்ஸ்பனன்ட் எக்ஸ்பனன்ட் அப்படின்னா அழுக்கு மாறி சார்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலு விதமான சார்புகள் வந்து அந்த கணக்கில் வரும் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சாரி இயற்கணித சார்பு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் தென் மடக்கை சார்பு லாகரமிக் ஃபங்க்ஷன் தென் முக்கோணவியல் சார்பு டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் தென் அழுக்கு மாறி சார்பு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இ பவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இ பவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இது வேணா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதோம்னா இதில் நமக்கு என்ன வரும் இபவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒன்று ஒன்று மட்டும் எடுக்கிறேன் இதில் இயற்கனித சார்பு அப்படின்னா எக்ஸ் வச்சு வரக்கூடியது மடக்கை சார்பு அப்படின்னா லாக் எக்ஸ் வச்சு வரக்கூடியது ஸோ இந்த நான்கு விதமான அமைப்பில் கணக்கு வந்து இருக்கும் அதனுடைய பெருக்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நான் இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இன்டகிரல் யூடிவி இதனுடைய ஃபார்முலா இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் விடிவி ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஃபார்முலா இதை நம்ம இங்கிலீஷில் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் பகுதி தொகையிடல் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்குரிய கணக்குகளை நம்ம செய்கிறப்ப நம்ம இது புரியும் இதில் யூ அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இந்த சார்புகளை சொன்னாலே இதில் இயற்கணித சார்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இயற்கணித சார்புக்கு தான் கொடுக்கணும் இயற்கணித சார்புனா என்ன எக்ஸ் வச்சு வரக்கூடியது ஸோ அந்த எக்ஸ் வச்சு கணக்கில் பார்க்குற எக்ஸ் வச்சு வரக்கூடியதை ஃபஸ்ட்டு யூ அப்படின்னு எடுத்துணும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்டர்வல் டிவி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கணக்கு செய்கிறப்ப நமக்கு புரியும் ஸோ இதில் வந்து நைன் எக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் நம்ம ஃபார்மில் என்ன இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் விடிஇ இதுதான் வந்து பகுதி தொகையிடல் முறை அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இதில் எதை நம்ம யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது யூ சொன்ன விற்பாடு மீதி இருக்கிறது என்னது டிவி யூ அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் இயற்கணித சார்பு இயற்கணித சார்பு அல்லது அல்ஜிபிரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரியே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஏ ஃபார் அல்ஜிபிரி அப்போ இந்த நைன் எக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் எது வருதோ அது யூ எடுத்துக்கலாம் இது செலக்ட் செலக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுட்டு அந்த சார் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மீதி இங்கே என்ன இருக்குது இ பவர் த்ரீ எ டிஎஸ் இது இருக்குல்லையா இதை வந்து டிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூஎஸ் சொல்லி சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல டிவி என்ன இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும் வி ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ப்ரிவெசிக்கோ இன்டர்கல் டிவி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இன்டர்கல் டிவியும் கேன்சல் ஆகி இது போடுற மாதிரி கூட நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இன்டர்கல் டிவி அதாவது யூவை பற்றி சொல்லிட்டோம் மிச்சர் மீதி என்ன இருக்கு இதுவும் இதுவும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்டர்கல் டிவி ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஆன்சர்லாம் பண்ண வேண்டாம் சும்மா நம்ம தெரியலுக்காக இது பண்ணுது வி ஈக்குவல் டு 
இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா இது இது எழுதாமல் எழுதினா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இது எழுதி எழுதினா இது இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து இந்த ஃபார்முலில் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கலாம் இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டிஇ இது பேர் என்ன இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் தமிழில் பகுதி தொகையிடல் முறை அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து சம் இது கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இதை கூட நான் இன்னும் ஒன்றும் பண்ணலையே டிஇன்னு எழுதணும் இல்லையா இது டிஇ ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் என்ன வரணும் டி எக்ஸ் எக்ஸனுடைய டிஃப்ரென்சியேட்டர் டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல டிஎஸ் இது கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எக்ஸ்னால் நம்ம என்ன எழுதிக்கணும் டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் ஸோ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு யு யு நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் நைன் எக்ஸ் இன்ட்டு பி பி நமக்கு என்ன கிடைச்சிது இந்த இது கிடைச்சிது இதில் இப்படி பாக்ஸ் போட்டுனா எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வி ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் பி டி யூ ஸோ இன்டகிரல் போட்டுக்க வி நமக்கு என்ன கிடைச்சிது எப்போவுமே வி வந்து ரெண்டு டைம் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இங்கே ஒரு தடவை வி எழுதுவோம் டியராக்ஸோ ஒரு வி எழுதுவோம் தென் டிஇ டிஇ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நைன் பி எஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா எடுத்து எழுதுகிறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி நம்ம தேடிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால் பாக்ஸ் போட்டுருக்கோம் இது இது கேன்சல் ஆனால் இங்கே என்ன வரும் த்ரீ அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இது இது கேன்சல் ஆனால் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ எக்ஸ் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிற மாதிரியே உள்ளேயும் இருக்கும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் தென் மைனஸ் அதாவது நம்ம இப்போ இன்டர்வேட் பண்ண போகிறோம் இந்த த்ரீயை வந்து வெளியில் எடுத்துது இன்டெக்ரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இந்த த்ரீ நல்லா இங்கே தலை மேலே எழுதிக்கணும் இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ இதை திரும்ப இன்டர்வேட் பண்ணேன் இதை இன்டர்வேட் பண்ணால் என்ன வரும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ இந்த ப்ளஸ் சியை மறக்காமல் எழுதிக்கணும் இந்த த்ரீ த்ரீ என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவரில் எழுதிக்கணும் தென் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து முடிச்சுக்கணும் ஸோ இதில் கூட எக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை கூட காமனாக எடுக்கலாம் அப்படி காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும் ஸோ இது இம்ப்ளைஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை காமன் எடுத்தீங்கன்னா மீதி என்ன இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் சி ஆன்சர் சரி பார்த்த ஆன்சர் பாதி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் அந்த நாலு முறை சொன்ன முடியா இயற்கணித சார்பு தென் வடக்கை சார்பு தென் அடுக்கு விதி சார்பு தென் முக்கோணவியல் சார்பு தட் இஸ் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் லாகரமிக் ஃபங்க்ஷன் தென் டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் தென் எக்ஸ்பனன்ட் ஃபங்க்ஷன் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே இயற்கணித சார்பு தட் இஸ் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு யூன்னு எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறதுல இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் கொண்டு வரணும் ஸோ தேங்க்யூ